السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقین وصلاۃ وسلام علی سید المرسلین والا علیہ وصحب اجمعین اما آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب الناری و اصحاب الجنتی اصحاب الجنتی ہم الفائزون صدق اللہ العظیم سبحان کلا علم لنا اللہ ما علم تنا ان کا انت العلیم الحکیم رب شرح علی صدری و یسر علی عمری و حل القدت من لسان یفقہ قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد جز اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا حلوہ علوٹ ارل آلنم نہرٹ انبڑ یونم آہیے اللہ ملہ اللہ بن تر پیر کوری اونت انبیم ارلیم ادویہیم ناڑی آرمم سہرین اللہ بن انبم ارلوم کرنیم کربیم نم ایرلی میلان کنمنی نائہم صلی اللہ علیہ وسلم اور حلمیدم اور کنمت تارخل تولرخل ولہت اللہ مسلمان آنگل پنگل آنیورن میدم پوری پاہا نم میدم نم کنمت تارخل میدم ولہ نائینین وٹاد پیرم کرنیم پیر ارلوم پادھ ہاپوم என்னண்டும் நின்று நிலவட்டுமாக கண்ணியமிக்க அல்லாஹி நல்லடியார்களே பெரியோர்களே சகோதரர்களே கண்ணியமான தாய்மார்களே அல்லாவுடைய பேரருளால் இன்றைக்கு இருபத்தி மூணாவது தராவிகை நிறைவு செய்துவிட்டு அல்லாஹுடைய வேத வசனத்தின் விளக்கங்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய மஜிலிஸிலே அல்லாஹு தாலா நம்மை அமர செய்துள்ளான் இது அல்லாஹ் நமக்கு செய்த மகத்தான பேரருளும் பெரும் கிருபைமாகும் அல்லாஹு தாலா நம்முடைய அமல்கள் அனைத்தையும் கபுல் செய்வானாக இந்த இரவு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்களால் லைலத்துல் கதராக இருக்கக்கூடும் என்று சொல்லப்பட்ட ஒற்றைப்படையான இரவுகளிலே இந்த இரவும் உண்டாகும் ஒருவேளை அல்லாஹுடைய நாட்டத்தின் பேரில் இது லைலத்துல் கதருடைய இரவாக இருக்குமேயானால் அதை அடைந்து கொண்ட பாக்கியசாலிகளாக அல்ல நம் அனைவரையும் ஆக்குவானாக கண்ணியமிக்க பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹு தலா திருக்குறானிலே கூறுகிறான் லாயஸ்தவி அசஹாப் உன்னாரி வாசஹாபுல் ஜன்னதி சொர்க்கவாசிகளும் நரகவாசிகளும் ஒருபோதும் சமமாகவே முடியாது அசஹாபுல் ஜன்னதி ஹுமுல் ஃபாயிசூன் சொர்க்கவாசிகள் அவர்கள்தான் வெற்றியாளர்கள் ஜெயம் பெற்றவர்கள் ஈடேற்றம் அடைந்தவர்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுகிறான் நேற்றைய திருக்குறான் விரிவுரையிலே நரகத்தின் தன்மை நரகம் எப்படிப்பட்டது அதில் சாதாரண வேதனை எந்த அளவு தரப்படுகிறது நரகத்தினுடைய வெப்பம் எவ்வளவு அதிகபட்சமானது இதை பற்றி சில விவரங்கள் சொல்லி என்னென்ன காரியங்கள் செய்தால் ஒரு மரக மனிதன் நரகத்திற்கு சென்று விடுவான் என்று நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களால் சொல்லப்பட்ட சில செய்திகள் இங்கே பரிமாறப்பட்டது அப்படிப்பட்ட தீய காரியங்களிலிருந்து அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் என்னாலும் பாதுகாப்பானாக கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு தடவை நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவுடைய சமூகத்திலே ஹித்தஜத்தில் ஜன்னத்து வண்ணாரு சொர்க்கமும் நரகமும் தர்க்கம் செய்து கொண்டதான் சண்டை போட்டுக்கிருச்சான் அல்லாவுடைய சமூகத்தில் இப்போ காலத்தில் ஜன்னத்து சொர்க்கம் சொன்னிச்சு நான் தான் உயர்ந்தவன் நான் தான் உன்னதமானவன் ஏனென்றால் பி எல் லோஃபாவுல் மசாக்கின் என்னிடத்தில் தான் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த பலகீனமான மனிதர்கள் ஏழைகள் மிஸ்கீன்கள் இல்லாதப்பட்டவர்கள் இவங்களெல்லாம் என்கிட்ட தான் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானவங்க அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான மக்கள்லாம் என்கிட்ட இருக்கிறதுனால நான் தான் சிறந்தவன் என்று சொர்க்கம் சொன்னது காலத்தின் நாரு அதுக்கு நரகம் சொன்னது இல்லை இல்லை நான் தான் பெரியவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து மரணித்து சென்ற பம்பர்கள் அடக்கி ஆண்டவர்கள் மிகப்பெரிய பெருமை கொண்டவர்கள் அகந்தை கொண்டவர்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் அதனால் நான் தான் சிறந்தவன் என்று நரகம் சொன்னது ரெண்டு மாறி மாறி சண்டை போட்டுக்கிருச்சு அல்லாஹு தலா வந்தான் நிறுத்துங்க சண்டைய உங்க ரெண்டு பேரும் நைய நரகத்தை பார்த்து அல்லா சொன்னா நரகமே நீ என்னுடைய அதாபு நான் யாரை நாடுகிறேனோ அவர்களை உன்னிடவில் நிரப்பி 
உன்னை நான் நிரப்புவேன் சொர்க்கமே நீ என்னுடைய அருள் ரஹமத் நான் யாரை நாடுகிறேனோ அவர்களை உன்னிடத்தில் அனுப்பி உன்னையும் நான் நிரப்புவேன் என்று அல்லாஹு தலா ரெண்டு பேர்த்தையும் சமாதானம் பண்ணி வைத்தான் என்று நபிகள் நாயம் சொல்லல்லா அலி சொல்லம் சொல்லுகிறார்கள் தரகத்தையும் சொர்க்கத்தையும் அல்லா ஜல்ல ஷானுத்தாலா அந்த கொடுமையான அந்த நரகம் இருக்கிறத அந்த நரகத்தின் தன்மையில் இருந்து சில நல்ல செயல்கள் செய்தால் அதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் அல்லாஹு தலா நரகத்திலிருந்து விடுதலை செய்கிறான் என்று சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அது எது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அந்த காரியங்களை வாழ்நாளிலே அதிகமாக நாம் செய்ய வேண்டும் எது நம்மளை நரகத்திலே கொண்டு போய் தூக்கி போட்டு விடுமோ அந்த காரியங்களிலிருந்து நம்மை தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னென்ன காரியங்கள் நரகத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும் என்ன காரியம் செய்தால் அந்த கொடிய நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்கிறான் விடுதலை செய்கிறான் நேற்று ஒரு செய்தி சொன்னேன் யாருக்க ஞாபகம் இருக்கா ஒரு செய்தி சொன்ன நேற்று காலையிலும் மாலையிலும் அல்லாஹும் அஜிரணி மினன்னார் என்பதை ஏழு தடவை ஒரு மனிதர் ஓதி வந்தால் இப்ப காலையில ஓதுன அன்றைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ளார அல்லாவுடைய நாட்டத்தின் பேரில் நான் இறந்து போனால் நரகத்திலிருந்து அல்லா அவரை பாதுகாக்கிறான் மாலையில ஓதினார் மறுநாள் காலைக்குள்ளார அவர் இறந்து போயிட்டார்னா அல்லா அவரை நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறான்னு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லும் சொல்லு அதனால காலையிலும் மாலையிலும் சின்னோனு துவா அதை ஞாபகம் வைத்து நம்ம ஓதி வந்தோம்னு சொன்னா நரகத்திலிருந்து விடுதலை செய்வதற்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கிறது விகல் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் ஒரு நாள் கிராமத்துடைய நாளையில மனிதர்களை எல்லாம் அல்லா எழுப்பி அவங்க கிட்ட எந்த விதமான வந்து மொழியாக்கம் செய்யக்கூடியவர்கள் மொழியாக்கம் செய்யக்கூடியவர்களும் இல்லாமல் அல்லாவே நேரடியாக பேசுவான் எல்லா இடத்திலும் அப்பொழுது மனிதனுடைய வலது பக்கம் திரும்பி பார்ப்பான் யாருமே இருக்க மாட்டார்கள் இவன் செய்த அமல்கள் மட்டும் இருக்கும் இடது பக்கம் திரும்பி பார்ப்பான் அங்கும் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இவன் செய்த அமல்கள் மட்டும் இருக்கும் அமல் என்றால் நல்ல செயல் செய்திருந்தால் நல்ல செயல்கள் நிற்கும் தீய செயல் செய்திருந்தால் தீமைகள் நிற்கும் அபிசல்லா அலுசலம் சொல்லுகிறார்கள் வலது பக்கம் அமல் தான் இருக்கும் இடது பக்கம் அமல் தான் இருக்கும் எழுத்தாப்புல பாப்பா கொடிய நரகம் தக தக தகன் எரிஞ்சுகிட்டு இருக்கணும் அபிசல்லா அலுசலம் சொல்லுகிறார்கள் அந்த கொடிய நரகத்திலிருந்து உங்களை தற்காத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களிடத்தில் ஒரே ஒரு பேரித்தமலை துண்டுதான் இருக்கிறது என்று இருந்தாலும் அதை தர்மம் கொடுத்தாவது உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார் வேற எதுவுமே இல்லை உங்கள்ட்ட ஒரே ஒரு பேரித்தமலை துண்டுதான் இருக்கிறது என்றால் அதை தர்மம் கொடுத்தாவது உங்களை நரகத்தில் இருந்து காத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லு அலி சொல்லம் சொன்னார் அப்ப தர்மம் இருக்கிறதே அது மனிதனை நரகத்தில் இருந்து பாதுகாக்கிறது அதனாலதான் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் பெண்களுக்கு குறிப்பாக சொன்னார்கள் நான் மேராஜி பயணம் போயிருந்த போது சொர்க்கத்தின் வாசலிலே நின்றேன் அங்கு பார்த்தா நிறைய ஏழைகளா போயிட்டே இருந்தாங்க வசதி படைத்தவர்கள் எல்லாம் கேள்வி கணக்குக்காக வேண்டி அல்லா நிறுத்தி வைத்திருந்தான் அவர்களை ஏழைகள் எல்லாம் போனார்கள் அதே போல நரகத்துக்கு போனேன் நரகத்தின் வாசலிலே நின்று கொண்டிருந்தேன் அங்கு அதிகமாக பெண்கள் நுழைவதை கண்டேன் என்று சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார் பெண்கள் கூட்டத்தினர்களே நீங்கள் அதிகமாக தர்மம் செய்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அதிகமாக இஸ்திகார் அல்லாவிடத்தில் பாவ மன்னிப்பு தேடி வாருங்கள் ஏனென்றால் உங்களைத்தான் நான் அதிகமாக நரகத்தில் கண்டேன் என்று நபி சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார் இந்த ஹதீச நபி சல்லா அலி சொல்லம் சொன்ன உடனேயே பெண்கள் ஹதீசில வருகிறது பெண்கள் தங்கள் கைகளில் இருந்த காப்புகள் காதுகளில் இருந்த தோடுகள் எல்லாத்தையும் கல்டு நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்ல தர்மம் செஞ்சு கொடுத்துட்டாங்க அதுல அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லா தலாவுடைய மனைவி ஜைனபு சக்கஃபியா அவங்க பேர் அவங்க நேர வீட்டுக்கு வந்தாங்க அவங்களுடைய கணவர் அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லா தலா சொன்னாங்க அல்லாவ என்னுடைய அன்பான கணவரே நபி சல்லா அலி சொல்லம் தர்மம் செய்யும்னு சொன்னாங்க என்கிட்ட சில பொருள்கள் இருக்கிறது அத தர்மம் செய்யலாம்னு சொல்லி நான் முடிவு செஞ்சிட்டேன் ஆனா நீங்களோ ஏழையாக இருக்கிறீர்கள் வசதி இல்லாதவராக இருக்கிறீர்கள் அப்துல்லா இபின் மசூத் அலி அல்லா தலானும் ரொம்ப பரம ஏழையாக இருந்தார்கள் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் மனைவிக்கு ஒரு மனைவி தன்னுடைய சதக்காவை தர்மத்தை ஜக்காத் அல்ல தர்மத்தை ஏழையாக இருக்கக்கூடிய தன் கணவனுக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்து மசாயில் சண்ட சந்தேகம் வந்துருச்சு தன் கணவர்கிட்ட சொன்னாங்க அப்துல்லா இப்படி மசூத் ரதி அல்லா தான்ட்ட நீங்க போய் நபிசல் அல்லா கிட்ட போய் இந்த மசாயில் கேட்டுவாங்க ஒரு மனைவி தர்மம் கொடுக்க ஆசைப்படுறாங்க 
ஆனால் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கணவன் அவரே ஏழையா இருக்கிறார் தன் தர்மத்தை கணவனுக்கு கொடுக்கலாமா என்று கேட்டுவாங்கன்னு சொல்லி சொல்லி அப்துல்லா பின் மசூர் சொன்னாங்க எனக்கு வெக்கமா இருக்குது கேட்கறதுக்கு நீயே போய் கேட்டுக்கோன்னு சொல்லிட்டாங்க ஜைனபு சக்கஃபியா ரலி அல்லா வன்ஹா அவங்க சொல்றாங்க நான் நாயகம் சல்லா அலி சொல்ல வீட்டுக்கு வந்தேன் வீட்டு வாசலிலே உள்ளே போகிறதுக்கு எங்களுக்கு நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் மீது கண்ணியம் கலந்த பயம் இருந்தது அதனால உள்ளே போகிறதுக்கு அச்சத்தோடு வாசலே நின்றுக்கு இருந்தேன் ஏற்கனவே எனக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு அன்சாரி பெண்மணி மதினாவை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி அவங்க நினைக்கு இருந்தாங்க அவங்களை நான் பேச்சு கொடுத்தேன் என்ன விஷயமா நிற்கிறீங்கன்னு விசல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க சதக்கா கொடுத்து உங்களை நீங்கள் நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொன்னாங்க தர்மம் கொடுக்கலான்னு நினைச்சேன் என் வீட்டில் என் கணவர் ரொம்ப ஏழையா இருக்கிறாரு அவங்க சொல்கிறாங்க என் கணவர் ஏழையா இருக்கிறாரு அவருக்கு தர்மம் கொடுக்கலாமான்ட்டு எனக்கு சந்தேகம் வந்துச்சு நபிசல்லா அலிசல வந்து கேட்கலான்னு வந்து நிற்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சஹாபி பெண்மணிகள் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் எங்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் நபிசல்லா அலிசலத்து தான் வருவாங்க ஒரு பெண்மணி வந்தாங்க அல்லாவுடைய ரசூலே என்னை ரெண்டு பேர் வந்து பொண்ணு கேட்கறாங்க பொண்ணு கேட்கறது யார கல்யாணம் பண்றது எல்லாம் கூட ரசூலாட்ட வந்து கேட்காங்க ரெண்டு பேர் வந்து பொண்ணு கேட்கறாங்க அபு ஜஹம்ங்கிறவரும் கேட்கிறாரு மாவியாங்கிறவரும் பொண்ணு கேட்கிறாரு இந்த ரெண்டு ரெண்டு பேர்த்துல அல்லாவுடைய ரசூலா யார கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அப்படின்னு கேட்கறான் ரவிசல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க மாவியா அவரு கஞ்சரு காசு அவ்வளவு சீக்கிரம் வெளியில எடுக்க மாட்டார் அதனால அவரை வேண்டாம் ரவிசல்லா அலிசல் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அவர் வேணா கல்யாணம் பண்ணாது அபு ஜஹமு அவர் ரொம்ப கோவக்காரர் எடுத்தா கை நீட்டிடுவார் அடிச்சு போடுவார் அவரும் வேணா நாயம் சல்லா அலிசலம் சொல்லிட்டாங்க நவிசல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க நான் ஒரு ஆளை சொல்றேன் நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லி இன்கிஹி உசாமா பின் து ஜெய்த் உசாமா பின் து ஜெய்த நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நம்மள என்ன சொல்லுவாங்க நான் கேட்ட ஆள் ஒரு ஆளை சொல்லுவோங்க நீங்களா ஒரு இஷ்டத்துக்கு ஒரு ஆள் சொல்றீங்க நீங்க அப்படி சொல்லுவோம் நபிசல்லா அலிசலம் சொன்னாங்க அவங்க அந்த பெண்மணி சொன்னாங்க அல்லாவுடைய ரசூலே நீங்க யார சொல்றீங்களோ அவங்கள நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொன்னாங்க உசாமா பின் ஜெய்தர் அலி அல்லாஹு அனுகு அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க அதிசில வருகிறது வரலாற்றில் எழுதுகிறார்கள் மதீனாவிலே இந்த தம்பதிகள் போல ஒரு அந்யோன்யமான அன்புமிக்க பாசமிக்க ஒரு தம்பதிகளை நாங்க பார்த்ததே இல்லை அல்லாஹுடைய ரசூல் இணைச்சு வச்ச அந்த ஜோடி இருக்கிறாங்களே அவ்வளவு ஒரு அன்பான ஜோடிகளாக வாழ்ந்தார்கள் அப்போ நபிசல்லா அலி செல்லம் வந்து தன்னுடைய இடத்துல மசூரா வந்து கேட்கும் போது அதற்கு தோதுவான மசூரா நபிசல்லா அலி செல்லம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைகளும் நபிசல்லா அலி செல்லம் காலத்தில் சஹாபாக்களும் சரி பெண்மணிகளும் சரி ரசூலாட்ட வந்து ஆலோசனை செய்வாங்க கேட்டு தான் செய்வாங்க அப்போ ரெண்டு பேர் வாசலில் நின்று நிற்கிறாங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்து அசர்ந்து பிளாடை இல்லாதானுக்கும் வெளியே வர்றாங்க வெளியே வந்த உடனே பிலால் அல்லா தலா கூப்பிட்டு ஜைனபு சக்கஃபியா அப்துல்லா இபின் மசூத் அலி அல்லா தலா மனைவி கூப்பிட்டு சொன்னாங்க பிலால் இந்த மாதிரி ஒரு மசாயில் கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு ரசூலாட்ட நேர போய் கேட்கறதுக்கு அச்சமாகவும் இருக்கிறது எங்களுக்கு பயமாகவும் இருக்கிறது அதனால நீங்கள் கேட்டுட்டு வாங்க ஒரு மனைவி தன்னது சதக்காவை ஏழையான கணவனுக்கு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு வாங்க ஆனால் நாங்கள் கேட்ட நான் கேட்டேன்னு சொல்லாதீங்க நபிசல்லா சிட்டார்னு சொல்லிட்டாங்க நான் கேட்டேன்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு போய் கேட்டாங்க வாசல்ல ரெண்டு பெண்மணி நிக்கிறாங்க அவங்க உங்க கிட்ட வந்து ஒரு பெண்மணி தனது ஜக்காத்தை சதக்காவை தன் ஏழையான கணவருக்கு கொடுக்கலாமான்னு மசாயில் கேட்கறாங்க யார சொல்லலா கேட்டாங்க யாருன்னு கேட்டாங்க பிலான் அல்லா தலானு ஜெயினபு சக்கஃபியா அப்படின்னு சொன்னாங்க எந்த சக்கஃபியா அப்துல்லா இப்ப மசூதுடைய மனைவி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க வேற யாரு இன்னொரு அன்சாரி பெண்மணி நிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க நபிசல்லா அலி சொல்ல சொன்னாங்க அவங்கள்ட தாராளமா கொடுக்கலான்னு சொல்லு லஹா அஜ்ராணி அஜ்ருல் கராபத்தி அஜ்ரு சதக்கத்தி அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரெண்டு நன்மை இருக்குது ஒன்னு சொந்தத்தை அரவணைத்த நன்மை இன்னொன்னு தர்மம் கொடுத்த நன்மை இருக்குது அப்படின்னு நாயகம் சல்லா அலி சொல்ல சொல்லி அனுப்புனாங்க எதுக்கு சொல்ல வரேன் சொன்னா சதக்கா சகாத்து இருக்கிறதே அது நரகத்தில் இருந்து மனிதனை காப்பாற்றக்கூடிய மகத்தான ஒரு செயல் அது நபிகள் நாயம் சல்லா அலி சொல்லம் ஹதீசில் சொன்னார்கள் மன்சல்லா அலைய சலாத்தன் சல்லல்லா அலை அஷ்ரன் ஒமன் சல்லா அலை அஷ்ரன் சல்லல்லா அலை மியாத்தன் ஒமன் சல்லா அலை மியாத்தன் பரா அத்தும் மினன் நிஃபாக்கி பைனாய் கத்தபல்லாஹு பைனாயினை 
வராத்தும் மினன் நிஃபாத்தி வராத்தும் மினன் நார் என் மீது ஒரு தடவை ஒருவர் செலவாத்து சொன்னால் அவர் மீது அல்லா பத்து முறை அருள் புரிகிறான் பத்து தடவை என் மீது செலவாத்து சொன்னால் நூறு அருள்களை அல்ல அவர் மீது பொழிகிறான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதர் நூறு தடவை செலவாத்து சொல்வாரையானால் அவருடைய ரெண்டு கண்ணுக்கு மத்தியிலே ரெண்டு வரிகள் எழுதப்படுகிறது என்ன வரின்னு சொன்னா பரா அத்தும் மினன் நிஃபாக் இவன் நவஞ்ச நயவஞ்சகத்தனத்தில் இருந்து நீங்கியவர் முனாபிக் அல்ல இவர் இவர் மூமின்தான் பரா அத்தும் மினன் நார் நரகத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹு தலா மலக்க கொண்டு நம்ம நெத்தியில் எழுதிடுறாரா இதே ஹதீஸ் இன்னொரு இன்னொரு அமலுக்கு வருகிறது ஒரு மனிதர் இமாம் ஜமாத்தோடு நாற்பது நாளைக்கு தக்பீர் தஹ்ரிமாவோடு தொழுவாரையானால் நாற்பது நாள் அவர் எவர் தொழுகிறாரோ அவருக்கு ரெண்டு உரிமை சீட்டு வழங்கப்படுகிறது நாயகம் சல்லா அலி சொல்லாம் சொன்னார் தக்பீர் தஹ்ரிமான் சொன்னா இமாம் அல்லாஹு அக்பர் கட்டும் போதே நாமளும் சேர்ந்து கட்டிடுறது இதுக்கு தக்பீர் தஹ்ரிமான் சொல்றது இந்த மாதிரி அஞ்சு நேர தொழுகையையும் நாற்பது நாளைக்கு ஒருத்தர் தொடர்ந்து தொழுதுட்டார்னா அவருக்கு அல்லாஹு அப்பல் ஆலமி ரெண்டு உரிமை சீட்டு வழங்கிடுறான் ஒன்னு அவர் நயவஞ்சகத்தனத்தில் இருந்து முனாபிக் தனத்தில் இருந்து நீங்கிவிட்டார் அப்படிங்கிற உரிமை சீட்டு இன்னொன்னு அவர் நரகத்தில் இருந்து விடுதலை பெற்று விட்டார் அப்படிங்கிற உரிமை சீட்டும் எழுதப்படுகிறது இந்த சிறப்பு வந்து நம்ம ஊர்ல தொழுதாதா நம்ம ஊர்ல நம்ம இருக்கிற இடத்துல தொழுதா நாற்பது நாளைக்கு இதே சிறப்பு மதீனத்து நபவி மசீது நபவியில போய் நாற்பது வக்து தொழுதுட்டா அவங்களுக்கு இந்த சிறப்பு இருக்குது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் எட்டு நாளைக்கு அதனாலதான் அங்க மதீனாவில் ஜியாரத் எட்டு நாள் குறைஞ்சபட்சம் எட்டு நாள் தர்றாங்க எட்டு நாளைக்கு ஒரு மனிதர் மசீது நபவியில ரசூலாவுடைய பள்ளிவாசல்ல நாற்பது வக்து தொழுகைய தக்பீர் தஹ்ரிமாவோட தொழுதிட்டார்னா அவருக்கு அங்கே உரிமை சீட்டு ரெண்டு உரிமை சீட்டு வழங்கப்படுகிறது ஏன்னா அந்த இடத்தினுடைய மதிப்பு மகத்துவம் அதிகமானது அங்க ஒரு ஒரு ரக்கா தொழுதால் ஐம்பதாயிரம் ரக்கா தொழுத நன்மை இப்ப இதெல்லாம் நரகத்தில் இருந்து மனிதனை பாதுகாக்கக்கூடிய செயல் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் கூறுகிறார்கள் இன்னொரு ஹதீசில வருகிறது எவர் ஒருவர் ஐந்து நேர தொழுகையை தொழுக வேண்டும் அதில் குறிப்பாக பஜர் தொழுகையையும் அசர் தொழுகையையும் பேணி தொழுது வருகிறாரோ அவர் அல்லாஹு தலா நரகத்துல நுழைக்கிறது இல்லைன்னு அல்லாஹு தலா முடிவு செய்து விட்டான் இப்படிப்பட்ட மனிதன் நரகத்தில் நுழையவே மாட்டான் எவர் ஒருவர் சூரியன் உதிப்பதற்கு முன்னால் உள்ள பஜர் தொழுகையையும் சூரியன் மறைவதற்கு முன்னால் உள்ள அசர் தொழுகையையும் பேணி தொழுது வருகிறாரோ அவரை அல்லாஹு தாலா நரகத்தில் நுழைவிக்கவே மாட்டான் என்று நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார் நரகத்தில் இருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய மகத்தான செயல் இது ஒன்று இன்னொரு ஹதீசில் வருகிற நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் இந்த உலகத்திலே நாம் சஜிதா செய்யக்கூடிய அடையாளங்கள் இருக்கிறதே அந்த அடையாளம் பட்ட அந்த உறுப்புக்களை நரக நெருப்பு தீண்டாது என்று சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஒருவேளை ஒரு மனிதன் வேறு தவறின் காரணமாக நரகத்திற்கு ஒரு மனிதன் போனாலும் கூட அவர் இந்த தொலகத்தில் தொழுகையாளியாக இருந்திருப்பாரையானால் சஜிதாவுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட நெத்தி மூக்கு ரெண்டு கைகள் ரெண்டு முட்டிக்கால் ரெண்டு கால் பாதம் இதெல்லாம் சஜிதாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான உறுப்புகள் அவன் வேறு ஏதேனும் காரணத்திற்காக பாவத்தின் காரணமாக நரகத்தில் அவன் போடப்பட்டாலும் கூட இந்த உறுப்புகள் சஜிதாவுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த உறுப்புகளை நரக நெருப்பு தீண்டாது அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்னால் இந்த அடையாளம் கொண்ட மனிதர்களையா அல்லாஹு தலை வெளியாக்க சொல்லிடுவானா யாருடைய சஜிதா செய்யக்கூடிய இடங்களால் நெருப்பு நரக நெருப்பு தீண்டாமல் இருக்கிறதோ இந்த அடையாளம் உள்ள மனிதர்களை எல்லாம் வெளியாக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அல்லாஹு உத்தரவு வரும் அந்த சஜிதாவுடைய அடையாளத்தின் காரணமாகவே அவர் நரகத்திலிருந்து வெளியாக்கப்பட்டு விடுவார் என்று பெருமானார் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார் இன்னொரு ஹதீசில வருகிறது பெண் பிள்ளைகள் அவர்களை நல்லபடியாக ஒரு மனிதன் வளர்த்து ஆளாக்கி அதில் ஏற்படக்கூடிய சிரமங்களை சகித்துக் கொள்வாரையானால் அந்த பெண் பிள்ளைகள் நாளை கிராமத்துடைய நாளில் இவன் நரகத்துக்கு போவதற்கு தடையாக நிற்பார்கள் ஐஷா அலி அல்லா அவரிடத்தில் அவங்க சொல்றாங்க நபி சல்லா அலி சொல்ல சொன்னாங்க அல்லாவுடைய ரசூலு ஒரு பெண்மணி வந்தாங்க ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்துச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க ரொம்ப பசிக்குது ஏதாவது சாப்பிட கொடுங்கன்னு கேட்டாங்க நான் வீடெல்லாம் தேடி பார்த்துட்டு ஒண்ணுமே இல்லை மூணே மூணு பேர்ச்ச வந்த பேர்ச்ச பழம் தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நபி சல்லா அலி குடும்பத்தினருடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருந்தது மூணே மூணு பேர்ச்ச மலை இருந்துச்சு யார சொல்லலாம் அதை கொண்டு போய் அந்த பெண்மணிட்ட கொடுத்தேன் அந்த பெண்மணி ஒரு பழத்தை தம் பிள்ளைக்கு கொடுத்துச்சு இன்னொரு பழத்தை இந்த பிள்ளைக்கு கொடுத்துச்சு ஒரு பழத்தை கையில் வச்சிருந்து சாப்பிட்லான்னு சொல்லி அதுங்க ரொம்ப நாள் பசி பழம் தெரியுது கொடுத்த உடனே உடனே சாப்பிட்டுருச்சிங்க ஒரு பழத்தை 
ஒரு பேர் சம்பளத்தை எவ்வளவு நேரம் சாப்பிட முடியும் உடனே சாப்பிட்டுருச்சுங்க சாப்பிட்டு தாய் கையில இருந்த அந்த ஒரு பேர் சம்பளத்தை ரெண்டு குழந்தையும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த தாய் அதை ரெண்டா பிச்சு ரெண்டு பேத்தும் கொடுத்துட்டு அது பட்னியா இருந்துருச்சு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு யாரோ சொல்லலாம் ஒரு தாய் அது நல்ல தைரியமா திடகாத்திரமா இருந்தாதானே பிள்ளைங்களை பாத்துக்கிற முடியும் அந்த தாய் ரெண்டா பிச்சு கொடுத்துருச்சு யார சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னவனே நாயகம் சல்லா அலி சொல்ல சொன்னாங்க இதுல ஆச்சரியப்படுறதுக்கு என்ன இருக்குது இந்த தாயின் அன்பு இந்த இறக்கம் இருக்கிறதே நாளை அது நரகத்திற்கு போகாமல் இருப்பதற்கு இந்த பிள்ளைகள் தடையாக இருப்பார்கள் என்று ரசூல்லா சொல்லலா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க நிறைய வீடுகளை பார்த்தா வாங்கிட்டு வந்தோட முதல்ல தாம் ஃபுல்லா சாப்பிட்டு போட்டு மிச்சம் மீது இருந்தா தான் பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்குற பழக்கம் கூட சில வீடுகள்ல இருக்குது முதல்ல நல்லா சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறமா மிச்சம் இருந்தா அந்த நீ ஒண்ணு வச்சுக்க நீ ஒண்ணு வச்சுக்க என்று சொல்லக்கூடிய பழக்கங்கள் இருக்கிறது தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு முதல் உரிமை தர வேண்டும் அவர்களுடைய அன்பு அவர்கள் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும் கருணை காட்ட வேண்டும் இதுல ரெண்டு விஷயம் சொல்லப்படுது தன் பிள்ளைகள் மீது அன்பு காட்ட வேண்டும் பிற பிள்ளைகள் மீதும் அனாதைகள் ஏழைகள் மீதும் அன்பு காட்ட வேண்டும் அதுவும் நரகத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் என்று நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அதே போல நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய மன்னோர் செயல் இருக்கிறது நோய் நலம் விசாரிப்புதல் அபி சல்லா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் ஒரு அடியான் ஒரு முஸ்லிமான சகோதரனை அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை நாடி நோய் நலம் விசாரிக்க போனால் அபி சல்லா அலி இஸ்லாம் சொல்கிறார்கள் நரகத்திலிருந்து ஏழு ஹரீஃப் ஏழு எழுபது ஹரீஃப் தூரம் அவர் தூரமாக்கப்பட்டு வருகிறார் ஒரு ஹரீஃப் என்றால் நபி சல்லா அலி சொல்லத்துடைய ஹதீஸுக்கு விளக்கம் சொன்னார்கள் ஒரு ஹரீஃப் என்பது ஒரு மனிதன் ஒரு வருடம் பயணம் தூணா பயணம் போனால் எவ்வளவு தூரமோ அவ்வளவு தூரம் ஒரு ஹரீஃப் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எழுபது ஹரீஃப் அப்ப எழுபது வருஷம் ஒரு மனுஷன் பயணம் போனா எவ்வளவு தூரம் ஆகுமோ அவ்வளவு தூரத்திற்கு அவருக்கும் நரகத்துக்கு மத்தியில தூரமாக்கப்பட்டு விடுகிறார் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சொல்ல சொல்ல நோய் நலம் விசாரிக்கிறது அதுவும் கூட நரகத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் இன்னொரு அதிசிலே வருகிறது நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் அல்லாஹுடைய திருப்பொருத்தத்தை நாடி ஒரு நாள் ஏத்துக்காஃப் இருப்பாரையானால் பள்ளிவாசலிலே இருப்பாரையானால் அவருக்கும் நரகத்துக்கு மத்தியிலே மூன்று பெரும் அகலிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு விடுகிறது அகலினா பரிய பள்ளத்தாக்குன்னு அர்த்தம் குல்லு ஹந்தின் அபாத மாபைனல் காஃபி கைனி ஒவ்வொரு பள்ளத்தாக்குக்கும் உள்ள தூரம் எவ்வளவு பெருசுன்னு சொன்னா இந்த வானத்துக்கும் பூமிக்கு மத்தியில் உள்ள தூரம் அப்படின்னு நாயகம் சல்லா அலிசம் சொன்னார் இந்த வானத்துக்கு பூமிக்கு மத்தியில் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறதோ அவ்வளவு பெருசு ஒரு பள்ளத்தாக்கு இந்த மாதிரி மூணு பள்ளத்தாக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு விடுகிறது அப்ப ஒரு நாள் அல்லாஹுடைய திருப்பொருத்தத்திற்காக யாத்திக்காக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அல்லாஹு தலா இந்த சிறப்பை தருகிறார் மேலும் நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஒரு மனிதர் பசியாளி கடுமையான பசியில வருகிறார் அவருக்கு வயிறார ரொட்டி சாப்பிட கொடுக்கிறார் உணவு சாப்பிட கொடுக்கிறார் கடுமையான தாகத்தில் ஒரு மனிதன் வருகிறான் அவனுக்கு தாகத்துக்கு தண்ணீர் தந்து தாகத்தை தணிக்கிறார் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அவருக்கும் நரகத்துக்கு மத்தியிலே ஏழு அகலிகள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது சொல்கிறார் ஏழு அகலிகள் ஒவ்வொரு அகலிக்கு மத்தியில் எவ்வளவு பெரிய தூரம் சொன்னா ஐநூறு வருஷத்தினுடைய நடை தூரம் பயண தூரம் என்று சல்லா அலி சொல்லம் கூறுகிறார் ஐநூறு வருஷத்துடைய பயண தூரம் இந்த மாதிரி ஏழு அகலிகள் சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா என்ன அதிசுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அவர் நரகத்தின் பக்கம் கூட அல்லாஹு தாலா அவரை திசைதிருப்பதில்லை அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமே அந்த சிறப்பை தருகிறார் பெருமானார் சல்லா அலி சொல்லம் கூறுகிறார்கள் ஒரு முஸ்லீமுடைய மான மரியாதையை ஒருவர் பாதுகாப்பாரையானால் ஒரு முஸ்லீமுடைய மான மரியாதை கண்ணியத்தை ஒருவர் பாதுகாக்கிறார் அல்லது ஒரு முஸ்லீமுடைய மான மரியாதையை ஒருவன் பறிக்கிறார் அங்கே இவர் எழுத்து நின்று போராடுகிறார் ஒரு முஸ்லீமுடைய மான மரியாதை பாதுகாப்பதற்காக ஒருவன் போராடுவாரையானால் அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமின் கியாமத்துடைய நாளையிலே நரகத்திலிருந்து அவரை தடுத்து நிறுத்துவது அல்லாஹு தனது கடமையாக்கி கொண்டான் என்று சொல்லல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் ஏனென்றால் ஒரு முஸ்லீமுடைய மான மரியாதை இருக்கிறதே அது காபாவை விட மிக முக்கியமானது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் காபாவை விட பெருசு முஸ்லீமுடைய மான மரியாதை அரஃபாவுடைய மைதானத்தில் ஹஜ்ஜுக்கு போயிருந்த போது நபி சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் இந்த மாதம் எவ்வளவு சிறந்ததோ இந்த நாள் எவ்வளவு சிறந்ததோ இந்த இடம் எவ்வளவு சிறந்ததோ துல்ஹஜ் மாசம் எவ்வளவு சிறந்ததோ அரஃபாவுடைய இடம் எவ்வளவு சிறந்ததோ அரஃபாவுடைய நாள் எவ்வளவு சிறந்ததோ இது எல்லாவற்றையும் விட ஒரு முஸ்லீமுடைய மான மரியாதையும் சிறந்ததாகும் அப்படின்னு சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார் ஒரு முஸ்லீமுடைய மான மரியாதையை ஒரு மனிதர் பாதுகாப்பாரையானால் அவரை அல்லாஹு ரப்புல்லாலுமே
அதுபோல அல்லாஹ்வுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னத்துகளை பின்பற்றுவது அல்லாஹ்வும் அல்லாஹ்வுடைய ரசூலும் என்ன வழிகாட்டினார்களோ அதன்படி நடப்பது தொழுவது நோன்பு வைப்பது தர்மங்கள் செய்வது குரான் ஓதுவது இவைகள் அனைத்தும் நரகத்திலிருந்து அல்லாஹ் நம்மை பாதுகாக்கக்கூடிய காரணங்களா அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் இவைகள் எதாவது ஒரு காரியத்தை நம்ம வாழ்நாளில் தொடர்ந்து கடைபிடித்தோமையானால் நிச்சயமாக அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அந்த கொடிய நரகத்திலிருந்து நம்மை நிச்சயமாக பாதுகாக்கிறான் கடைசியாக ஒரே ஒரு செய்தி நபி சொல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் சொல்லுங்க எல்லாரும் அல்லாஹும் அன்னக <laughs> அன்னக <laughs> இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா யா அல்லா நிச்சயமாக நீ தான் அல்லா உன்னை தவிர வழங்குவதற்கு தகுதியானவன் யாரும் இல்லை நிச்சயமாக முகமது சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் உன்னுடைய அடியாராகவும் உன்னுடைய ரசூலாகவும் இருக்கிறார்கள் என்று உன்னை சாட்சியாக வைத்து உன்னுடைய அரிசை சுமக்கக்கூடிய மலக்குகளை சாட்சியாக வைத்து உன்னுடைய எல்லா மலக்குகளையும் சாட்சியாக வைத்து நீ படைத்த எல்லா படைப்புகளையும் சாட்சியாக வைத்து நாங்கள் மாலை நேரத்தை அடைந்தோம் அப்படிங்கிறது காலையில சொன்னதா இருந்தா அல்லாஹு மைன்னி அம்சைத்து அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலா அல்லாஹு மைன்னி அஸ்பாஹு அப்படின்னு காலையில சொல்லணும் அபிசல்லா அலி சொல்லம் சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் இதை ஒரு தடவை சொன்னால் அவர் மொத்த உடம்பில் இருந்து கால் பகுதியை எல்லா நரகத்தில் இருந்து விடுதலை செய்து விடுகிறான் அவர் ரெண்டு தடவை சொல்லும் போது அவருடைய மொத்த உடம்பில் இருந்து பாதி அளவை எல்லா நரகத்திலிருந்து விடுதலை செய்து விடுகிறான் மூணு தடவை அவர் சொல்லும் போது முக்கால் பகுதியை நரகத்திலிருந்து விடுதலை செய்து விடுகிறான் நாலு தடவை சொல்லும் போது முழு உடலையும் அல்லா நரகத்திலிருந்து பாதுகாத்து விடுகிறான் என்று நாயகம் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார் ஒரு அற்புதமான துவா இது நரகத்திலிருந்து கொடிய வேதனையிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்கு ஒரு சிறந்த துவா நபி சல்லா அலி சொல்லமுக்கு கட்டு தந்தார்கள் இதை அனைவரும் நாமும் மனப்பாடம் செய்து நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு மரணம் செய்ய வைத்து போதி வறுமையானால் மிகப்பெரிய அது பலன் இருக்கிறது ஒரு மசாயில் நேற்று தொழுகையில் தக்பீர் கட்டதை பற்றி சொன்னிச்சு கையை எப்படி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி எப்படி கொண்டு வரக்கூடாது என்ன விவரம் சொல்லப்பட்டது தக்பீர் கட் கட்டின உடனே இந்த கட்டின உடனே அந்த கையை வைக்கிற முறை என்ன பார்த்தா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் நம்ம கைகளை வைக்கிறோம் ஒரு தொழுகையினுடைய சுண்ணத்தான முறை என்னன்னு சொன்னால் இடது கையின் மீது வலது கையை வைத்து இந்த பெருவிரல் சுண்டு விரலை கொண்டு இந்த மணிக்கட்டில் வளையமாக ஆக்கி இந்த மூணு விரலை மேலே வச்சுக்கிறது இதுதான் தொழுகையின் பரிபூர்ணமான முறை இடது கையை தொப்புள் கீழே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் வலது கையை அந்த கையின் மீது வைத்து இடது சுண்டு வரலாலும் பெருவரலாலும் அது வளையமிட்டு இந்த மூணு கை இப்படி வச்சுக்கிறணும் இது சுண்ணத்தான முறை இது ஹனஃபி மதுஹபில் தொப்புள் கீழே வச்சுக்கிறணும் ஷாபி மதுஹபா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க கல் கல்பில் இப்படி வச்சுக்கிறணும் கல்பில் இதயத்தில் இப்படி வச்சுக்கிறணும் இது பெண்களாக இருந்தால் நெஞ்சியின் மீது இப்படி கைக்கு மேலே கை வச்சுக்கிறோம் அவங்க இப்படி வளையம் போட்டு கட்டக்கூடாது பெண்கள் பெண்கள் இப்படி வளையமிட்டு இப்படி செய்யக்கூடாது இப்படி மேலே அப்படி மேலே மேலே வச்சுக்கணும் இப்படி மேலே தான் வச்சுக்கிறணும் அவங்க ஆனால் இன்றைக்கி எத்தனை பார்த்தா பல பேரும் ஒரு சில பேர் இப்படி கட்டிக்கி நிற்கிறாங்க அப்படியே இப்படி கட்டிக்கி நிற்கிறாங்க சில பேர் இப்படி கட்டிக்கி நிற்கிறாங்க நான் பிடிச்சிக்கிறாங்க சில பேர் இப்படி கட்டிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் ஒரு விதமாக கட்டிக்கிறாங்க சில பேர் இப்படி நிற்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து தொழுகை கூடிடும் 
ஆனால் அரையும் குறைமாக கூடும் நன்மைகள் பூர்த்தியாக கிடைக்காது அப்போ தொழுகையில் வந்து இந்த மணிக்கட்டை இந்த வளையமிட்டு இப்படி வைத்துக் கொள்வது இது வந்து நபி சல்லா அலிசன் காட்டி கொடுத்த சுண்ணத்தான முறையாகவும் தொழுகையின் முஸ்தகப்பாகவும் இது இருக்கிறது அதோடு தொழுகையில் தக்பீர் கட்டிட்டோம்னா தக்பீர் கட்டின உடனேயே என்ன சொல்லணும் சனா ஓதணும் சுவான கல்லாகுமோ பிஹந்திக்கா தபார கஸ்முக்கா தாலா ஜத்துக்கா வலா இலாக இருக்குது ஓதணும் இப்போ இமாம் ஜமாத்தில் சேர்ந்துருக்குறோம் இமாம் ஜமாத்தில் சேர்ந்த உடனே இமாம் வந்து கிராத் ஓத ஆரம்பிச்சிட்டாரு அலமதுல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் ஓத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதற்கு இந்த ஓத ஆரம்பித்ததற்கு பின்பு ஒரு ஒரு தக்பீர் கட்டினா அல்லது அதற்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வந்து சேர்ந்தாருன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த சனா ஓதுறதா இமாம் ஓதக்கூடியதை கேட்குறதா அப்படின்னா சனா ஓதக்கூடாது அவர் இமாம் ஓதுறதை தான் கேட்கணும் ஏன்னா ஓதுவது ஃபர்ல் ஓத கேட்பது ஃபர்ல் ஓதுவதும் ஓத இதா குறியால் குரானு ஹஸ்தமியவு லகு வான்சித்து லாலக்கும் துரஹமும் உங்கள் சமூகத்தில் குரான் ஓதப்பட்டால் வாய் மூடி செவிதாழ்த்து கேளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் வாய் புத்திரன் அதோட அப்போ அதனால தான் தக்பீர் தஹ்மாவிலேயே சேர்ந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த சனா ஓதக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இருக்குது இமாம் அவுது பில்லா பிஸ்மில்லாஹ் ரமான் ரஹீம் சொல்லி அலமதுல்லா ரபில் ஆலமின் ஓத ஆரம்பிச்சிட்டார்னா நம்ம அந்த கிராத்தை தான் கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் அல்லாஹு தலா எதை ஓதினோமோ எதை பேசினோமோ எதை கேட்டோமோ அதன்படி அமல் செய்வதற்கு நம்ம அனைவருக்கும் நல்லுதவி செய்வானாக இந்த மஜிலிசிலே ஒன்று சேர்ந்து இருந்தது போல நாளை தியாமத்துடைய நாளிலே உயர்ந்த சொர்க்கமாகிய ஜன்னத்தில் ஃபிர்தோஸ் இல்லா வல்லா நம்ம அனைவரையும் ஒன்று சேர்த்து வைப்பானாக வாஹிர் தாவா நான் இல்ஹம்து இல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் சுபான் அல்லா பிஹம்திஹி சுபான கல்லா உம்மா பிஹம்திக்க ஹஷது அல்லா இல்லாஹ இல்லா அந்த நஸ்தோ ஃபிருக்க வனத்து பிலை சுபான ரபி க ரபில் இஸ்ஜத் அம்மா எஸ்ஃபோன் வசலாம் நல் அல் முர்சலீன் வல்ஹம்து இல்லா ஹிரபில் ஆலமீன் சல்லா உலா முஹம்மது சல்லா அலி வசல்லம் சல்லா உலா முஹம்மது சல்லா அலி வசல்லம் சல்லா உலா முஹம்மது யாரபி சல்லி அலி வசல்லம்